Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's our topic is Tempoid System. At the end of this lecture, the students of first year should be able to know, define the lymphoids, lymphoid system, enumerate the primary, secondary lymphoid organs, and briefly explain the spleen. Uh, lymphoid organ may the both sare spleen ke lava or bi organs and if not be him, then today we will only discuss the spleen spleen. Uh, what is lymphatic system? The lymphatic system is part of the vascular system and an important component of the immune system, uh, which is composed of the large network of the lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph back to the bloodstream. If you have pictures, you can see one side of the vascular system, which is arteries, capillaries, veins, which return the blood from the heart. Uh, from the periphery to the heart um, and then uh, they, the lymph kya karta hai? lymph collect the uh, lymph uh, uh, the clear fluid which is come from the capillaries in the interstitial spaces they it collected this fluid and bring it back to the vascular system so jo lymphatic vessels hai, is uh, there is no pump but the lymph move by the skeletal muscle action respiratory movement and the contraction of the smooth muscle in vessel wall so easy key through it's come again into the vascular system through the lymphatic vessels uh, your lymphatic tissue here are lymphoid uh, is a special type of the connective tissue which characterized by large number of lymphocytes yani is mein lymphocyte number zyada hote hain with the supporting framework of reticular cells and reticular fibers jo ki usko framework jo meshwork banate hain iski supporting is cells or fibers ke through hota hai the lymphoid tissue is generally classified into diffuse lymphoid tissue nodular lymphoid tissue and the lymphoid organ so classification agar hum ke teen category hai diffuse lymphoid tissue nodular lymphoid tissue and the lymphoid organs uh, are lies uh, are three basic subtypes in lymphoid tissue ke in diffuse in diffuse lymphoid tissue there is loose and random distribution of lymphocytes and it loose and then we distribute lymphocytes hote hain and no mass aggregation is me hoti no specific mass aggregation uh, of lymphocyte seen in this type of tissue yani koi mass nahi banta koi aggregation of lymphocytes nahi hote balki loosely distribution of lymphocytes hote diffuse mein the other type in nodular lymphoid tissue localized aggregation of lymphocytes in the form of small spherical masses jisko hum kya kehte hain lymphoid follicle or nodule kehte hain theek hai second type mein first type mein hamare paas diffuse lymphoid tissue mein loosely distributed hote hain of lymphocytes hote hain usme koi mass or aggregation of lymphocytes nahi hote nodular jis nodule banate hain ye aggregate ho jate hain mass bana dete hain और जो स्मॉल स्फीरिकल मासेस होती हैं बना जाते हैं फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ दीस लिम्फोसाइट्स व्हिच इज कॉल्ड लिम्फोइड फॉलिकल और नोड्यूल्स इन द थर्ड टाइप इज द लिम्फोइड ऑर्गन्स आर एनकैप्सुलेटेड मासेस ऑफ लिम्फोइड लिम्फेटिक टिश्यू कंटेनिंग डिफ्यूज एंड नोडुलर लिम्फोइड टिश्यू इन वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो थर्ड टाइप है इसमें हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास स्प्लीन है टाइमस है तो इसमें क्या है इसमें डिफ्यूज भी है स्कैटर्ड भी पड़े हुए हैं लिम्फोसाइट्स और एग्रीगेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं तो दे फॉर्म द लिम्फोइड ऑर्गन वहां पर बेसिकली क्या होता है ओरिजिनेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है इसमें लिम्फोइड ऑर्गन में तो फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स स्प्लीन एंड टाइमस Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's our topic is lymphoid system.
द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फोइड फॉलिकल्स द लिम्फोइड फॉलिकल्स जो कि स्मॉल इग्रीगेशन होती है उसको लिम्फोइड फॉलिकल और लिम्फेटिक नड्यूल इज अ सरकमस्क्राइब मास ऑफ द डेंसली पैक लिम्फोसाइट्स दे आर नॉट इनकेप्सुलेटेड बिफोर एक्टिवेशन बाय एंटीजीन दिस लिम्फोइड फॉलिकल आर कॉल्ड द प्राइमरी नड्यूल्स यानी कोई एंटीजीन प्रेजेंटेशन अभी नहीं होती तो हम इसको प्राइमरी नड्यूल्स कहते हैं एंड व्हेन पोस्ट एक्सपोजर टू एंटीजीन द प्राइमरी नड्यूल कन्वर्टेड टू द सेकेंडरी नड्यूल हमारे बॉडी में ज़्यादातर कौन से नड्यूल हैं सेकेंडरी नड्यूल हैं क्योंकि मोस्टली दे आर एक्सपोज टू एंटीजीन बैक्टीरियल वायरल फंगाई मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजन को ये प्रजेंट होते हैं तो ये सेकेंडरी ज़्यादातर हमारे बॉडी में होते हैं प्राइमरी नड्यूल बिफोर इट्स प्रजेंटेशन टू एंटीजीन तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर हमारे बॉडी में कौन से सेकेंडरी नड्यूल्स होते हैं एंड द सेकेंडरी नड्यूल कंसस्ट ऑफ टू जोन्स ठीक है सेकेंडरी नड्यूल जो हमारे पास होता है ये मेनली कम्पोज ऑफ टू जोन्स होते हैं प्राइमरी जो कि सबसे पहला सेंट्रल जो होता है टू जोन्स जो टू जोन्स या रीजन है जो सेंट्रली हमारे पास लाइट स्टैंडिंग रीजन है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर विच लाइटली स्टैंडिंग कॉल द जर्मिनल सेंटर एंड जो दूसरा हमारे पास होता है रीजन ए डार्क स्टैंड आउटर रीजन कॉल द मेंटल जोन आर द करोना Uh, उसको हम कोरोना कहते हैं और मेंटल जोन कहते हैं डायग्राम में भी यू कैन सी हेयर द सेंट्रली प्लेस्ड एरिया इज कॉल्ड द जर्मिनल सेंटर एंड द आउटर जोन इज कॉल्ड द मेंटल जोन और कोरोना व्हिच कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स तो ये हमारे पास इसके दो रीजन्स होते हैं सेकेंडरी नड्यूल्स के सेंट्रली जर्मिनल सेंटर एंड आउटर रीजन इज कॉल द मेंटल जोन और करोना वट इज़ लिम्फेटिक ऑर्गन्स लिम्फेटिक ऑर्गन्स वी क्लासीफाई एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी द प्राइमरी आर द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन देट जनरेट लिम्फोसाइड फ्राम द इमेच्योर प्रोजेनेटर सेल सच एज द टाइमस एंड द बोन मेरो लिम्फोसाइड कहाँ से आते हैं बेसिकली दे कम फ्राम द बोन मेरो बोन मेरो से कहाँ आते हैं टाइमस में आते हैं फिर इसकी एजुकेशन होती है एंड एंड दे बिकम द मोर एजुकेटेड डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का बनाते हैं टाइमस में एंड द सेकेंडरी आर द पेरिफ्रल लिम्फोइड ऑर्गन व्हिच इंक्लूड द लिम्फ नोट टॉन्सल्स द स्प्लीन एंड द पायर पैच एंड अपेंडिक्स मेंटेन मेच्योर नेवी लिम्फोसाइड्स एंड एंड इनिशियट एन इम्यून रिस्पॉन्स तो दस लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी है बोन मेरो टाइमस एंड सेकेंडरी है लिफ नोट टॉन्सल स्प्लिन फायर पेच एन अपेंडिक्स दीज आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और पेरिफर लिम्फोइड ऑर्गन्स तो लेट्स टू डिस्कस द स्प्लिन Uh, the spleen is the secondary lymphoid organ and is the largest uh, and the largest one in the body located in the upper left quadrant of the abdominal cavity uh, uh, agar hum umbilicus par abdomen ko transversely horizontally divide kare to it form the four uh, quadrant of the abdominal cavity the upper left quadrant of the abdominal cavity where located the Uh, spleen, which is covered by the densely irregular connective tissue capsule, uh, which from which the trabeculae extended into the substance of the organ, and uh, divide its uh, its parenchyma into incomplete partitions. Uh, you can see here in this diagram, uh, the lower one, where the blue in bluish color, this is the capsule of the spleen, and from the inside of the capsule there is the extension. Uh, which is called the trabeculae we divide the parenchyma of the spleen into incomplete uh, uh, lobes uh, or partition or compartment and you can see also here the white bulb the red bulb and uh, the veins and the arteries and splenic sinusoid and trabeculae 
A small amount of the smooth muscle fiber is also present in the capsule and uh, trabeculae. तो स्प्लीन जो है कैप्सुलेटेड है एंड इस कैप्सूल से फ्रॉम इनसाइड क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ दिस कैप्सूल इनसाइड इनटू द पारन कैमा होता है जिसको हम ट्रेबिकुली कहते हैं और वो इसको सेप्टा कहते हैं ट्रेबिकुली कहते हैं और वो डिवाइड करता है इसको इनकम्प्लीट पार्टीशन में वट इज स्प्लिनिक बल्ब स्प्लिनिक बल्ब जो है इट इज एस्पंजी लाइक टिश्यू दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द ट्रेबिकुली बिटवीन द ट्रेबिकुली यू कैन सी द एरिया विच इज कॉल टिश्यू और इस टिश्यू का हम स्प्लिनिक बल्ब कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपेयरेंस ऑफ रेड एंड वाइट कलर ऑफ ए फ्रेशली कट स्पेसमैन इट इज डिवाइडेड इन टू रेड पल्प एंड द वाइट पल्प ठीक है तो इस डायग्राम वेरी इन्फॉर्मेटिव कैप्सूल है ट्रेबिकुली है सेंट्रल आर्टरी है एंड द वाइट पल्प है रेड पल्प है विच इज़ कम्पोज ऑफ द स्प्लिनिक स्प्लिनिक कॉर्ड इन द वीनियस साइनस एंड द वाइट पल्प विच इज कंटेन द जर्मिनल सेंटर सेंट्रल आर्टरी एंड द लिफेटिक नड्यूल्स ट्रेबिकुली ट्रेबिकुलर में आप यू कैन सी देयर इज द वेन इन द आर्टरी तो दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्लाइड वन बाय वन वट इज रेड पल्प रेड पल्प एपेयर रेड ब्लू रेड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ रेथ्रोसाइट इन माइक्रोस्कोपिकली कंसिस्ट ऑफ सेलुलर कार्ड कार्ड द स्पेनिक कार्ड सेपोरेटेड फ्राम ईच अदर बाई द वीनियस साइनस कार्ड स्पेनिक साइनस रेड पल्प रेड पल्प उसमें क्या आता है द लार्ज नंबर ऑफ एरेथ्रोसाइट्स एंड माइक्रोस्कोपिकली कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर कार्ड इसमें सेलुलर कार्ड होते हैं इस सेलुलर कार्ड को जो रेड पल्प में होते हैं उसको हम स्प्रेनिक कार्ड कहते हैं और स्प्रेनिक कार्ड एक दूसरे से बाई डिवाइडेड बाई सेपरेटेड बाई वीनियस साइनस कार्ड स्प्रेनिक साइनस जिसको हम वीनियस साइनस को हम स्प्रेनिक साइनस कहते हैं उसके थ्रू ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं जो कि हमारे पास स्प्रेनिक कार्ड होते हैं तो रेड बल्ब आपने याद रखने द रेड बल्ब कंटेन द स्प्रेनिक कार्ड एंड द स्प्रेनिक साइनस इसमें दो चीज़ें होती हैं एंड इट इज रेड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एरेथ्रोसाइट इन दिस पिक्चर अगेन द रेड पल्प आप देख लें तो रेड पल्प जो चार नंबर हैं फोर नंबर यू कैन सी हेयर द स्प्लेनिक कार्ड एंड द वीनियस साइनस वीनियस साइनस एंड स्प्लेनिक कार्ड विच कम विच फॉर्म द रेड पल्प एन इट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द erythrocyte red blood cells and the white pulp white pulp it is composed of the lymphatic nodule germinal center and the central artery you can see here the trabeculae uh, which is composed of the connective tissue with one number of the smooth muscles and the connective tissue capsule of the spleen here in this picture uh, you can see um, the red pulp and the white uh, pulp and uh, the white pulp uh, is circular in structure made up of lymphocytes isme b lymphocyte t lymphocytes hote hain iske ilawa macrophages dendritic cells these are all present in the white pulp in the red pulp surround the white pulp and contain mainly red cells and macrophages um jo red pulp pe hote hain large number of red blood cells erythrocytes hote macrophages bhi hote hain and the main function of the red pulp is phagocytosis of older red blood cells uh, our uh, jo span of the erythrocyte span life of erythrocyte is 120 days to 120 days se agar older ho or are abnormal erythrocyte it is a destroyed phagocytosis in the uh, in the spleen तो इसलिए ज़्यादातर जो हमारे पास ओल्ड एरेथ्रोसाइट्स आते हैं या एब नॉर्मल एरेथ्रोसाइट आते हैं दे आर फिगोसाइटोज हेयर और इससे जो आ, हमारे पास डिस्ट्रक्शन इसलिए हम इसको ग्रेवे ऑफ द एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं बिकॉज द डिफेक्ट एरेथ्रोसाइट केन नॉट पास इन टू दीनियसाइनोसाइट से फिर दोबारा जो टर्मिनल के पीरियसाइड में ये एंटर नहीं हो सकते स्पेनिक साइनस में ये एंटर नहीं हो सकते तो वहीं पर ये डिस्ट्राई हो जाते हैं वहाँ पर ये फिगोसाइटोस 
होते हैं माइक्रोफेजिस की की वजह से और यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसलिए हम इसको ग्रेवियार्ड्स ऑफ द एरिथ्रोसाइड्स भी कहते हैं स्प्लिन को द स्प्लिनिक कार्ड वी आई टोल्ड यू दैट द रेड पल्प इज कंपोज ऑफ द स्प्लिनिक कार्ड एंड द स्प्लिनिक साइनस तो स्प्लिनिक कार्ड जो है कंटेन द एरिथ्रोसाइड्स लिम्फोसाइड प्लाज्मा सेल्स ग्रेनुलरिकोसाइड्स प्लेटलेट माइक्रोफेजिस एंड डेंड्रेटिक सेल्स विच आर lies in the splenic cord of the red pulp all of these cells are supported by a fine network of the reticular fibers and reticular cells and uh, you can see here that these are the sinuses and uh, this is the cord uh, and this cord contain all these cells uh, and these cells are supported by network of the reticular fiber reticular cells and the splenic sinuses are venous sinuses that have been that uh, lies between the splenic cord and are lined by long fusiform endothelial cells uh, is diagram mein agar saath wale mein dekh le to ye endothelial cells hai rod shaped endothelial cells hai reticular fibers hai which um, give the supporting cells uh, supporting cell to the rod shaped endothelial cells they are the basal lamina on which these uh, rod shaped endothelial cell lies incomplete hoti hai theek hai incomplete uh, basal lamina and you can see here the macrophages in the plasma cells which lies around of it mm, so the splenic sinusoid hamare paas jo basically hota hai isme endothelial cells uh, reticular fibers and fenestrated basal lamina are incomplete hota hai theek hai jis par rod shaped uh, endothelial cells pade hote hain नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी वाजह हो जाएगा इसके बारे में जो इंडोथिलियल सेल्स ऑफ द स्प्रिनिक साइनस हैव इनकम्प्लीट बेजल लेमिना एंड द लार्ज गैप दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ फॉर्म एलिमेंट बिटवीन द साइनोसाइड्स एंड द स्प्रिनिक कार्ड यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम द स्प्रिनिक साइनस द इंडोथिलियल सेल्स इंडोथीलियल सेल्स भी हैं जो कि लाइज करता है इनकम्प्लीट बेजल लेमिना पर आ, और ये अलाउ करता है लार्ज गैप होता है इसमें लार्ज गैप है विच अलाउ द एक्सचेंज ऑफ फॉर्म एलिमेंट बिटवीन द साइनोसाइड एंड कार्ड और ये कार्ड है साथ में तो माइक्रोफेज यू कैन सी हेयर द माइक्रोफेज इन द माइक्रोफेज ऑफ द स्प्लिनिक कार्ड extend their process through the endothelial gap into the lumen of the splenic sinuses aur ye macrophages isliye pade hote hain ki you jo rbcs aate hain jo defective ho ya abnormal ho usko phagocytose kar le yahan par aur wo yahan par isko destroy kar lete hain agar old hai ya abnormal hai to they cannot allow again to be uh, for recirculation in our body to yahan par ye isko phagocytose kar lete hain वट इज़ रेड पल्प रेड पल्प एपेयर रेड ब्लू रेड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइड्स इन माइक्रोस्कोपिकली कंसिस्ट ऑफ सेलुलर कार्ड कार्ड द स्प्लिनिक कार्ड सेपरेटेड फ्राम ईच अदर बाई द वीनियस साइनस कार्ड स्प्लिनिक साइनस रेड पल्प रेड पल्प उसमें क्या आता है द लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइड्स एंड माइक्रोस्कोपिकली कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर कार्ड इसमें सेलुलर कार्ड होते हैं इस सेलुलर कार्ड को जो रेड पल्प में होते हैं उसको हम स्प्रेनिक कार्ड कहते हैं और स्प्रेनिक कार्ड एक दूसरे से बाई डिवाइडेड बाई सेपरेटेड बाई वीनियस साइनस कार्ड स्प्रेनिक साइनस जिसको हम वीनियस साइनस को हम स्प्रेनिक साइनस कहते हैं उसके थ्रू ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं जो कि हमारे पास स्प्रेनिक कार्ड होते हैं तो रेड बल्ब आपने याद रखने द रेड बल्ब कंटेन द स्प्रेनिक कार्ड एंड द स्प्रेनिक साइनस इसमें दो चीजें होती हैं एंड इट इज रेड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट
جو لیمفیٹک ٹیشو ہے اور لیمفویڈ is a special type of the connective tissue which characterized by large number of lymphocytes یعنی اس میں لیمفوسائٹ نمبر زیادہ ہوتے ہیں with the supporting framework of reticular cells and reticular fibers جو کہ اس کو فریم ورک جو میش ورک بناتے ہیں اس کی سپورٹنگ اس سیلز اور فائبرز کے طرح ہوتا ہے The lymphoid tissue is generally classified into diffuse lymphoid tissue nodular lymphoid tissue and the lymphoid organ تو classification اگر ہم کے تین کٹیگری ہیں diffuse lymphoid tissue nodular lymphoid tissue and the lymphoid organs are lies are three basic subtypes in lymphoid tissue ke. The splenic circulation enter the the splenic artery which come from the celiac trunk enter the hilus and branch into the trabecular artery. मैंने आपको बताया splenic artery है at the hilum it is divided into the trabecular artery. Trabecular artery give branches a central artery जो कि central artery के अंदर क्या बनता है पीरि arterial lymphatic sheet बनता है which leave the trabecular and enter the substance of the spleen. A central artery enter the red pulp in each artery uh, branch into the pencilar art artery was made divided with a central artery jab uh, white pulp se nikal rahe the to kaun se mein pencilar artery was made divided hota hai which have three parts jo pencilar artery hamare paas teen mein hum isko divide karte hain uh, segments mein the first portion which is the longest uh, segment is called as pulp artery hum kehte hain pulp artery wo bhi kehte hain artery kehte hain Pulp artery poses a thin coat of the smooth muscles. When the pulp artery is divided, it gives rise to the sheeted artery, which consists the second segment of the pencilli. Uh, the sheeted artery are so named because they are surrounded by a fusiform sheet of the macrophages, and they have no smooth muscle in the wall of this sheeted arteries. The third one, when the sheeted artery is divided, it gives two or more terminal arterial capillaries arterial capillary ye hamare paas blood jo arterial blood ki aakhiri stage hai terminal arterial capillary aur ye hamare paas venous sinuses ke saath directly or indirectly connection deta hai jo ki hamare paas circulation banata hai inside in the spleen aur jo hamare paas terminal artery capillary hai these are the capillaries are lined by a continuous layer of endothelium uh, and transport blood to the venous sinuses of the red pulp yahan tak jab aa jata hai blood to the splenic sinuses se the splenic sinuses tak aa jata hai splenic sinuses mein hamare paas kya cheez hai venous sinuses hai and they drain into the pulp vein and the pulp vein then drain into the trabecular vein and the trabecular vein then combine and form the splenic vein at the hilus of the spleen which is drain as the splenic vein which combine with the superior mesenteric inferior mesenteric and form the hamare paas portal system phir banata hai ye this diagram agar you can see in this diagram this is here are the blood flow 
uh, this uh, trabecular artery and vein. The trabecular artery give uh, the central artery and the central artery form the pulse. Uh, you can see here proliferating lymphocyte and pulse with the germinal center. Uh, secondary lymphoid nodule be up the pulse me and uh, the follicular artery you can see here in the marginal zones and from here the uh, pincillary artery when it's come out uh, the central artery from the white pulp it's come into the red pulp or pincillary artery ke teen segment mein aapko bata diye uh, pulp artery uh, sheeted artery and the terminal capillary branches uh, capillary hai, terminal artery capillary so, spleen में दो किस्म के एक तो open termination of artery before sinuses जो कि open circulation बनाते हैं इसमें क्या करते open circulation में terminal artery के पीले release करते हैं their blood into the splenic cord from where the blood slowly collected into the venous sinuses में आती है ठीक है यानी directly release करता है splenic cord में वहाँ से फिर आके कहाँ पर जाती है venous sinuses में आती है and the other theory where the terminal arterial capillary directly open into the venous sinuses so these two kinds of blood circulation are in the spleen mein. open bhi hota hai and closed bhi hota hai. closed circulation bhi hota hai. the function of the spleen which uh, is our secondary lymphoid organ hai. Uh, so a one in a first is the during fetal development the spleen produces red and white blood cells uh, the second function is the removal of the blood bone antigene because just uh, the spleen have the lymphocytes macrophages and uh, the third one is the production of lymphocyte destruction of age or abnormal blood cells and the uh, last one is the storage of blood in the spongy splenic pulp which is uh, returned to the circulation when needed so, हमारे पास ये function करता है, ठीक है? function uh, spleen है, which is very important. लेकिन ये भी है कि uh, spleen is not vital organ. You can remove it when it is needed. मुख्तालिफ situation में spleen को अगर आप remove भी कर लें, तो we can survive. तो ये essential organ में नहीं है. 